ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേറ്റത്തിന് ചോദിച്ച കണക്കുകളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കണക്ക് കേറ്റത്തിന് എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും ആ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മാക്സ് ടോപ്പിക്ക് ഇടാനുള്ള പ്രചോദനം ഓക്കെ അപ്പോൾ കേറ്റത്തിൻ്റെ ചോദിച്ച കണക്കിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഫിബിനോച്ചി ശ്രേണി ഏതാണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഫിബിനോച്ചി ശ്രേണി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ വൺ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിവിനോച്ചി സീരീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അത് എങ്ങനെ വന്നത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒന്നും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും പിന്നെ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരും രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് പേരും മൂന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് പേരും അഞ്ചും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പേരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് ഫിബിനോച്ചി ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഫിബിനോച്ചി ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് സെവൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് ആറിലേഴ് അധികം മൂന്നിലൊന്ന് എത്ര ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ ഈ സെവൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നെടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അംശവും ഛേദവും നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീക്കകത്ത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആറ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഛേദത്തിൻ്റെ അവിടെയും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ സിക്സ് ബൈ ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സെവൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നയൻ ബൈ സിക്സ് കിട്ടുന്നത് അതായത് സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അംശവും ഛേദവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ന്യൂമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ ചെറുതാക്കണം ചില ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഉത്തരത്തിൽ ചെറുതാക്കിയായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു അതായത് രണ്ടിൽ മൂന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുന്നു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതുക വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് അവസാനം നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അതിന് മുമ്പുള്ള നമുക്ക് സംഖ്യ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം വെട്ടിക്കളയുന്നു പിന്നെ വെട്ടി 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 അവസാനം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം കാണും നൂറിൽ ഒന്ന് മാത്രം കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നൂറിൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കേറ്റഡ് സീറ്റ് പേസി കോച്ചിങ് വേണ്ടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് നിങ്ങളിത് കേറ്ററ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച സംഖ്യാ ശ്രേണിയിൽ നിന്നുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ
പത്താമത്തെ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യാശ്രേണി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് ഇതാണ് സംഖ്യാശ്രേണി അപ്പോൾ അഞ്ച് ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പത്താമത്തെ ശ്രേണിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടും രണ്ടും നാലും ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അഞ്ച് വന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്തും പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പതിനൊന്ന് വന്നപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണി പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ശ്രേണി അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പതിനൊന്നും പതിനൊന്നും പ്ലസ് വണ്ണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത ശ്രേണി ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തേഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തേഴ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ആറാമത്തെ ശ്രേണി കിട്ടും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോൾ പത്താമത്തെ വരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയൊക്കെ ഓക്കെ എനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും കേറ്റ എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഡോട്ട് ഫിഫ്റ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കുറയ്ക്കാനുള്ളത് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടാനുള്ളത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചോദ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടു ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വണ്ണിനെ അതിനെ മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇതും പഴയതുപോലെ തന്നെ വെട്ടിക്കളയുക വെട്ടി വെട്ടി വരുമ്പോൾ അവസാനം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മാത്രം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കണക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മോഡലാണ് ഇനിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈ ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വൺ ബൈ സിക്സ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എന്നൊരു സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ നിങ്ങൾ ടുവും ഫോറും കൂടെ കുറച്ച് അടുത്ത സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് കൂട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഭിന്ന സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാൻ എൽ സി എം നമ്മൾ കാണണം എൽ സി എം രസാവ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ത്രീ ബൈ സിക്സിന് ത്രീയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് എൽ സി എം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കോമണായിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഉത്തരം വരും അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ശ്രേണി എടുത്ത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ട സി പി എസ് സി കോച്ചിങ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള മാക്സ് ടോപ്പിക്ക് കൂടുതൽ ഇനിയും വരും നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ മാക്സ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്